急に発情しないでください、ミチル様。前々から言っていますが、私にそっちのけは。こんな時に何とぼけてるのよあんたが無事に帰ってきたから喜んでるんでしょ私が、無事にチルチルの言う通りなのよ。空を飛んでたら急に壊れて、心配したのよさ。空を飛んでたら、壊れて。小峰さんは知らなかったかもしれないけれど、学園が爆破された時、私たちはヘリに乗っていたのよ。なるほどです。ゆうくんの言っていた安全な場所というのは、空の上だったんですね。ええ。これまで見てきた中でも、最低の夜景だったのたしかにさっちゃんとユージが無事だったのはよかったけど二人には納得のいく説明をしてもらわないとね。なんのって私たちの学園がなくなってることについてに決まってるでしょ急いで戻ってきたら学園は瓦礫の山になってるしこうして寮が残ってたことにびっくりしたくらいよそのことかってねどこがタダなのよ私たちは学園をなくしてなんてお願いした覚えはないわよヘリに乗って気持ちよく夜景を眺めてたのに突然自分たちの学園が崩れ始めてみんな本当に驚いたんだからねユミちゃんなんか小峰さんと風見くんが早く早くここから降ろしてってパイロットのおっちゃんにダダをこねて大変だったのよそそれはあんなものを見せられたら誰だってそうよそうよ私たちがもし寮にいたら今頃小顔美人になってたかもしれないんだからああなるほど。ええ、私が聞きたいのはそういうことじゃなくて学園を壊しちゃった理由それは私から皆さんにお話ししますささっちゃんがはいテストをなくせという依頼を受けようとしたのも学園を爆破することになったのもすべて、ゆうくんが私のためにしてくれたことですから。ですから、今回の件は、すべて私の責任なんです。そのせいで、皆さんにとっても大切な学園を壊すことになってしまって、本当にすみませんでした。うん。
やって二人に謝られると何にも言えなくなっちゃうじゃないまあそういうことなんだろうとは思っていたわ要するにもう幸が何でも言うことを聞く必要がなくなったってことでしょだったらそれは喜ぶべきことじゃない私はもともとサッチンとお兄ちゃんが無事ならそれでよかったのよさみ皆さんだからあの時私に謝ったのねに謝ってもらう必要はないわあなたがどんな方法で私の父を納得させたのかは知らないけれど自分の娘を通わせている学園がなくなるというのに連絡の一つもよこさないあの人にとって私とこの学園はきっとそれくらいの価値しかないのよそれに新しい鳥かごもきっとすぐに用意されるわ。相談してくれてもよかったのにうっそ,それはちょちょっと待ってよじゃあユージとサチは。犯罪者になっちゃったってわけだったら、今頃もっとたくさんの警察が来て、大騒ぎになってたんじゃないじゃあ。はあ、なんだ、びっくりさせないでよ。あなたのことだしどうせそうならないように手を打っていたんでしょなるほどねなるほどってそんな説明じゃ私には全然わからないんだけどみちるじゃないけど確かに今回の件は納得いかないことが多いのよねあれだけ大掛かりなことをしたのにどうして周りが騒ぎ立てないのかとかそれは私が説明するわが学,学園長ええあなたとハルデラさんが頑張ってくれたおかげで私の仕事はほとんどなかったようなものだから。園長はユウジが学園を爆破しようとしていたことを知っていたんですかええそれはもちろん初めて聞いた時は顔が真っ青になったけれど風見くんの熱意とそれが小峰さんのためになるって聞いてね<笑>つまり年下のイケメンからおねだりされて。思わずオーケーしちゃったってことなのよさ
違います私は一教育者として学生の未来と自主性をでも学園長が事前に計画をしていたとしてもこの落ち着きぶりはおかしいわそそれは今回の件が世間的に納得済みのものだったからよ納得済みってどういうことなんですか言葉通り昨日の爆破解体は正規に行われた工事だったの事前にこういうビラを配ってねえー、なになに美浜学園新校舎設立に伴う現校舎施設解体作業のお知らせなちょっとそんなの聞いてないわよ解体予定日時2011年8月31日な何よこれつまり今回の爆破解体は事前に壊しますよって予告されていたものが予定通りに行われただけのことだったのあだから商店街の人たちが大変だねって多分そうでしょうねそれにしたって新聞やテレビで一切のニュースになっていないのはおかしいわええそこに関しては私も詳しいことはわからないけれどどうやら今回の件は報道規制がかけられているらしいのよ報道規制榊さんなら知っているかもしれないけどこの国は1992年にあったビル解体以降大掛かりな爆破解体はほとんど行われていないだから学園施設の爆破解体ともなれば世間は嫌でも騒ぎ立てる。それを心よく思っていなかったのか、国から大掛かりな報道規制がかけられているみたいで。で、それはあなたとハルデラさんの差し金だったんでしょうやっぱり。あなたとハルデラさんなら何かやってくれると思っていたけれど。国って、どんだけすごいのよあんたたちユージが私たちとは違う意味で普通じゃないのはなんとなく感じてたけど本当に何者今となってはその言葉ほどうさんくさいものはないわねまあ隠すってことは言えないってことなんだろうからこれ以上は聞かないけどねべつの女の子を選んだ男の子にいい女だって言われてもねすすみませんいや謝られると余計傷つくから。そんなことよりまずはお風呂に入ってきた方がいいんじゃない服汚れてるわよそういえばそうでした大浴場もいつも通りに使えるからなんならお兄ちゃんと一緒に入っちゃってもいいのよさマキちゃんにここまでお願いされては仕方ありませんね一緒に入りましょうユウくんあうさすがユウくんなかなかガードが硬いですあ,あ学園長として空気を乱すような行動は見逃せませんお風呂はちゃんと別々に入ること
れは嫉妬でしょうか違います教育者としての行動理念です残念ですそれで二人がお風呂から上がったらもう一度ここに集まってちょうだいそれから仮校舎での授業について説明するから。仮校舎校舎がなくなったからといって授業をしないわけにはいかないでしょこれでもすぐに授業が始められるようにって頑張ったんだからそこは頑張らなくてもよかったです学園長そういうことを考える子がいるから授業を休めないんですはいそれじゃあここで一度解散にしましょうかあのその前に一つ質問があるんですが何榊さん校舎がなくなる前に予定されていた学力テストは行われるんですか聞きたいんだけれど私にですかえ小峰さんあなたはまだ学力テストをなくす必要があると思うそれは<笑>思いませんみんなが受けるテストなら私たちも受けるべきです<笑>本当にそれでいいのねはいそのテストでいい点を取ってゆうくんに褒めてもらえるように頑張りますなっここまで開き直られると、怒る気にもならないわね。なんだかかっこいいのよ、サッチンはあ、結局はのろけですか。そうですか。キグネ私もあなたと話したいことがあったのよ。お待たせ。片棒を担いだ共犯者としてあの学園の最後を見届けようと思っていたからわたしたちの仕事にそんな時間がないことは知っているでしょカエルはよでユージの尋ねたいことっていうのは、今回の件についてよね
ええ、街頭地域の公的機関各社報道局新聞社雑誌社なんかには軒並みねなら売り上げを競うライバル企業として互いにしのぎを削る中であるはずの2社が手を取り合っていた理由そこには長年にわたる談合の存在があり国からの補助金を目当てとした計画的な工事費用の水増しなんかが行われていた。両者間の不正を証明するデータの存在を知らせ、それを理由に、三浜学園の爆破解体を予告。そして世間には、あくまで私的な理由での解体工事として、爆破解体を申請した。今回の件を公にすることが国家という集団意志にとって不利益を生むと判断されたええ知っているわでもそれはあなたに知る権利が与えられていない情報よ気にしていた割にはずいぶんあっさりしているのね。そう。ここでおしまいね。あなたがこれ以上聞こうとしないなら気を張る必要はないもの。それから今回の件に関する一ヶ谷からの処分だけど本件に関する9029号が取った行動の一切を不問としこれまで通り予備役扱いで待機とのことよ本当に聞き分けがいいわねあなたのことだからもっと噛みついてくると思っていたのに。そこまで分かっていれば上出来ねそれじゃあ仕事になったらまた連絡するから今は体を休めなさいどうせ爆破の準備でほとんど寝ていないんでしょうん<笑>ご忠告ありがとう。
帰りなさい、ユウくん。それで、その、大丈夫でしたかユウくんはきっと、私に大事なことを気づかせてくれるために、無理をしてくれたんですよね。そのせいで、ハルデラさんから怒られたんじゃないですかそうだったんですねでもこれだけは覚えていてくださいこれから先にユウくんが悩んだり迷ったりすることがあったとしても私はユウくんを信じますだからユウくんも自分を信じてください私には信じることしかできませんでも、その私を信じると言ってくれたのは、ゆうくんなんですから。はい。汚れてしまったのでこの服に着替えたのですがその似合っているでしょうかうんなんだか今とてもバカにされたような気がしますわかりましたゆうくんのその言葉を信じますそれからもうすぐ仮校舎での授業についての説明が始まるのですがゆうくんはまだお風呂に入っていませんよねだったら急ぎましょうなんなら、私も一緒に入ってお手伝いします。ゆうくんはどうしてそういうことを言うんですか自分の彼女が海外しく尽くそうとしているのに。その発言はとても失礼です。人を欲しがりなインランメイドのように言わないでください。聞こえません
私たちの学園を壊しちゃったくせにお前風見のくせにいるのよじゃないわよ可愛く言ったってあんたのやったことがなしになるわけじゃないんだからねそそれは確かにユージのおかげかもしれないけど雄たけびでもないわよっていうかあんたの目は風穴周りをよく見てみなさいよそう私はこの仕事ぶりに感心していたのよはいインランメイド改め恋するメイドコミネサチですサチあんた元気になったのはいいけどなんかキャラ変わってないだとしたらそれは恋の力かもしれません恋の そのツインテールをギュッと引っ張ってリボン結びにしてしまいますよ ミチル様 まあまあ、あんたがそう言うならそうなんだろうけど何はともあれ、サチがまた掃除をしてくれるようになって助かったわよそうなんですかまあね、あんたが悩んでる間もユージは天音なんかが定期的に掃除はしてくれてたけどサ
学校で話すときは、ちずるじゃなくて、ちゃんと学園長って呼んでくれないそのベッドに別の女の子を乗せることにしたくせに。どうしたの急に改まって。なるほど。それは主将な心がけね。でも、あまり気にしないで。いつでも力になるって言ったのは私なんだから。それに、小峰さんが抱えていた問題は解消されたんでしょう。そしてそれを取り除いたのは風見くんじゃない。きっかけ確かにその通りね。なるほどね。君からそんなことを言われるとは思わなかったわ<笑>ちょっとびっくりあなたからそう言われるほど自信がなくなるのはどうしてかしらねそれじゃあ私はそろそろ仕事に戻るわね任せておいて様に喜んでいただけるようにテールの数も一つ増量させていただきましたはじめはみちる様もそうおっしゃっていたのですが「こっちの方が強そうですよ」と進言したところ「確かにそうね」とご納得いただけたみたいで。それよりゆうくんは学園長さんと仲がいいですよねですが時々学園長さんのことを「ちずる」と呼ぶことがありますよねゆうくんはただの知り合いの女性を呼び捨てにするんですかそういえばそうでしたゆうくんの誠意ある対応のおかげで学園長さんとはただのお知り合いだということは分かりましたですが
内外からモテモテの彼氏さんを持つ私の不安は収まりませんというわけでここは乙女的事前対策を取らせていただきますはいとりあえずこちらへ。人目をはばかるようなことをしても咎められないという意味でですはいそのまさかですそれでは失礼させていただきます。それは勇君次第ですさすがにここは大きくなっていないみたいですね。ゆうくんのここは私の前だけで大きくしてほしいですむゆうくんのここがにわかにむくむくとでは最初に私が触った時なかなか大きくならなかったのはどうしてでしょうほ、あれということは今後私以外との性交渉はらしい言葉にうかつにも順とですが私は彼女さんとしてユウくんのものを大きくしてしまった責任を取らなければいけません。